여러분, welcome to Sahabat Korea Project. 안녕 친구들, 그말 lagi di konten Sahabat Korea. Kali ini menyambut tahun 2020, project ini diperpanjang kembali dan tema pertama yang bakal aku bahas kali ini adalah hmm, apa ya? Oh ya, sebelum itu aku mau promote akun official Kedutaan Besar Korea Selatan. Kalian bisa follow di @koreanbi.idn dan jangan lupa juga untuk follow akun official Instagram kita di @sahabatkorea_underscore di akun official Instagram kita itu banyak sekali info-info yang sangat bermanfaat tentunya seputar hal-hal Korea dan event-event yang akan dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Korea Selatan tentunya. Nah Cinggedul, sekarang aku mau bahas kebijakan pemerintah Korea Selatan yang memperlakukan area parkir khusus bagi pemilik kendaraan pribadi. Jadi kalau di Korea Selatan guys, selain bayar pajak kendaraan pribadi itu mahal, di Korsel juga nggak boleh kita parkir mobil sembarangan, dendanya mahal banget. Jadi kalau di pinggir jalan ada beberapa ruas jalan yang boleh parkir mobil tapi nggak di setiap pinggir jalan guys. Menurut sumber dari Kompasiana, kita boleh parkir atau tidaknya bisa dilihat dari tanda dan warna lain yang ada di pinggir ruas jalan. Untuk di kota Seoul yang biaya hidupnya tinggi, biaya parkirnya sekitar 2000 won per 30 menit ada juga yang hitungannya per jam sesuai kebijakan area parkir tersebut berikut liputan dari KBS World mengenai parking lot sharing in South Korea sharing program is growing popular in Seoul, in this program idle parking lots are open to nearby residents, easing the parking lot shortage problem in the area and providing more income for lot owners This is a parking lot that belongs to a wedding hall. It stands mostly empty except on weekends when weddings are held. On weekdays, the lot is open to nearby residents who have leased the space on a monthly basis. 골목 이면 도로에다가 주차해서 또 주민들과의 좀 갈등도 있었고 했었는데 주차장이 넓게 확보가 돼서 지금 아주 잘 쓰고 있습니다. This school opens its parking lot to the locals at night when all the students have gone home. The monthly parking fee is between 20,000 and 50,000 won, which is less than half the rate of other parking lots nearby. This parking lot sharing project started by the Seoul government in 2007 saw a growing number of participants. As of 2017, more than 10,000 parking spots were registered in this program and 1,000 more have already been added this year. Building owners that share their parking lots for more than two years stand to receive up to 25 million won in subsidy for facility renovation, such as installing parking barriers, CCTVs, and paint. Wah, lumayan banget ya bayar parkir sebulannya. Kebijakan ini dilakukan pemerintah Korea Selatan agar warganya dapat mengoptimalkan dalam menggunakan transportasi umum, juga mengurangi kemacetan yang ada di negaranya. Jadi yang hanya memiliki kendaraan pribadi memang yang benar-benar di kalangan yang mampu atau keluarga cebol, guys. Guna membantu pemasukan negara juga ya, hal ini sangat bagus jika dapat diterapkan di Indonesia ya, Cenggudul. Biaya dendanya nggak main-main loh guys, jika ada yang parkir sembarangan, mobil akan diderek oleh truk dan biaya denda sekitar 40.000 sampai 60.000 won. Pemerintah Korea Selatan juga telah menyediakan mobil pengintai yang dapat mendeteksi pengendara yang melanggar aturan perparkiran. Wah, canggih sekali ya guys. Nah, Cikido, itu tadi informasi singkat tentang kebijakan Korea Selatan bagi pemilik kendaraan dan pribadi. gimana susahnya warga Korea Selatan dalam mendapatkan lahan parkir dan tingginya biaya parkir di sana, guys. Omo. Lumayan loh duitnya buat jajan omok. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua ya, Cikido. Dan jangan lupa untuk selalu support Sahabat Korea Project 2020 dengan menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like semua postingan di Instagram. Kita ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya